在过去的一百年里，中国经历了很多艰难困苦，很多巨变。但是今天，年轻的一代人对此几乎一无所知。上一代人保持沉默，不愿谈论。为什么会这样？因为有一个东西成了至高无上的东西，就是革命。他们都是在，他们发自内心的真诚的信仰革命。所以说我现在我虽然目前那个时候对毛泽东那个狂热，但是我现在还是这个毛主席。他的错误我为啥？我受了那么多的苦，我还原谅他是为什么？我爱国，我爱党。我希望人民幸福，是不是嘛？来说，我觉得本身目前有一个问题，就是说，呃，缺乏一个客观的、很权威的，就是说记载历史的这些东西，而且很多还是有意思的进行遮蔽，有意思的遮蔽了很多问题。对你当时，比如说做那种行为的，比如说打高枪那些，当时你内心有没得冲突啊？没得，没得，没得冲突，一点冲突没得。因为你一开始从运动的初期，或者说毛泽东的那种号召。那种教育都已经把你洗脑了。Nobody tell me when I was young I can't get this information. I only get the the history of what government want us to know, but maybe it's not the truth, you know. 在七十年代，中国人曾经有三个梦。手表、收音机和自行车。从那个时候起，又有很多的梦来到中国。第一个梦就是邓小平的梦，希望通过走政府监管下的资本主义道路，让中国变得富裕起来。这就让第二个梦变得更加强烈，追求美好生活的梦。第三个梦是一个伟大而难以实现的梦，探寻人生价值、人生意义的梦。